Hola a todos, hola a todos, a amigos y amigas. Pues vamos a hablar, estoy un, un poco bastante sobao porque anoche pues tuve que ver el, el Brasil, el Colombia-Brasil a las 4 de la mañana y, y lógicamente aquí en España pues tenemos jet lag y estoy, estoy y estaré un poquito apagado, ¿vale? Porque ya la energía se va acabando y... <ríe> bueno, pues nada, eh, iremos al grano. Eh, a ver, ganó Brasil 0-1 con gol de... Con gol de... Hostia. Adaima aparecida... Da Silva dos Santos en el minuto 5 porque la portera al empezar el partido tuvo dos fallos clamorosos eh, se la pasó a en, el, en este gol se la pasó a Brasil y bueno eh, pues le dio la victoria ¿no? a, a Brasil eh, eh, yo entiendo yo la verdad es que no me acuerdo si está esta portera, Giraldo, fue titular en, en el Mundial o no, no, no lo recuerdo, ¿no? Pero, desde luego, las dos selecciones venían con bastantes bajas. Eh, más bajas Colombia, por eso, y, y, y con nuevos entrenadores, ¿vale? Tanto Brasil como Colombia presentaban, eh, pues eso, nuevos técnicos. Y bueno, fue un partido bonito, ¿vale? Porque fue súper disputado, súper, súper duro. Aquí tenemos las estadísticas, lo vais a ver. Eh, faltas 13 a 16, casi 30 faltas en, en un partido. En un partido femenino esto es mucho, incluso en un, en un masculino también son, son muchas faltas. Tarjetas amarillas 5 no vieron la roja de milagro, hizo más faltas Brasil, pero eh, las hizo más fuertes eh, Colombia, por lo que se llevó las tres tarjetas amarillas ganando a Brasil 3-2, ¿no? Recuerdo que en el Mundial, en la, en, la, en la pretemporada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, eh, la selección femenina de República de Irlanda, donde juega McCabe, que metió un gol olímpico, acordaros. Bueno, jugaron un partido amistoso eh, Colombia y, y República de Irlanda. Y creo recordar que República de Irlanda suspendió el partido porque estaban entrando muy, dura, muy duro las colombianas. Eh, y eso era un amistoso eh, justo antes de comenzar el mundial, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención, ¿no? Que, que Irlanda para, suspendiera el partido, lo parara en no sé qué minuto y dejaran de jugar porque les estaban dando mucha, le mucha leña a las colombianas. Pero ayer vi también que las brasileñas iban mucho al choque, ¿no? Entonces es este tipo de fútbol que os, que os digo, os decimos siempre, el fútbol físico, ¿vale? Nada que ver con el fútbol técnico de México, el Barça o la selección española. Y, al, y algún que otro equipo, ¿no? Eh, generalmente se practica este tipo de fútbol, ¿no? Eh, esto se ve mucho más claro en, en el fútbol masculino, porque solo, excepto el Manchester City, ahora mismo no recuerdo ningún equipo que, que juegue técnicamente... Y, y, y casi todos menos el City o todos menos el City juegan al fútbol físico, ¿vale? de choque incluso el Barça de Xavi también lo hace y, y con Gaby se veía mucho más ¿no? que tiene un montón de highlights, de, de trompazos faltas y de, de, de peleas y de todo, ¿no? y, y bueno, pues pues fue un partido súper bronco, ¿vale? o sea, se paraba cada dos por tres se tuvo que añadir siete minutos, con, con, constantes faltas, choques, asistencia médica, bueno, una batalla campal, vamos. Y, y, y lo ganó, 
Brasil 0-1 eh, por culpa de la portera de Colombia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera fallado esta portera? Porque es que aparte del gol, también luego falló otra, otro, eh, se la volvió a dar a Brasil y menos mal, ¿no? Y luego, eh, pero no obstante, eh, Colombia eh, intentó lleg llegar bastantes veces y llegó y estuvieron igualadas, ¿no? En tiros, pues 11 a 14, tiros a puerta 0-5 a favor de Brasil todo esto posesión, le ganó la posesión Colombia a Brasil 57% eso indica que también Colombia se vio en la necesidad de atacar más al ir perdiendo desde el minuto 5 y Brasil pues se echó para atrás y al contragolpe ¿no? esperando su ocasión que llegó de, la man de las manos de la cabeza de Heise que marcó pero estaban fuera de juego y lo anularon ¿vale? Y sí, era fuera de juego, se ve en la repetición. Una lástima, ¿no? Una lástima, ¿no? Porque pobre Heise, ¿no? No, no, salió, no salió titular y, y encima mete un gol. La pobre lo celebró con muchas ganas porque se, se lleva muchas derrotas injustas y tal. Y, y bueno, ella es muy buena, ¿no? Y, y sacó toda la rabia. Y, y, pero no sirvió de nada, lo anularon, ¿no? Precisión en los pases también ganó Colombia. Eh, fueras de juego uno para cada una y saques de esquina 5 a 7 a favor de Brasil ¿no? entonces bueno eh, salió salió con Colombia con Usme, Linda Caicedo Bedoya, Montoya eh, yo en vez de Restrepo hubiera puesto a Chacón, porque Chacón es una máquina, la jugadora del Valencia pero pero no, no fue así, ¿no? También salen con Vanegas, bueno, en defensa, Arias, o sea, un buen equipo. A, a pesar de las bajas de Lacey Santos y Mayra, pues llevaba buen equipo, ¿no? Y encima tenía Chacón en el banquillo, pero no la quiso usar, ¿no? También otra cosa que me llamó mucho la atención de estos dos entrenadores, el nuevo que tiene Colombia, Marsiglia Olivares y Elías, el, el entrenador de Brasil, bueno, pues... Eh, se fue ¿cómo os lo diría? reventó a sus jugadoras ¿eh? no lo entiendo por qué Mar Marsiglia solo hizo dos cambios ¿eh? solo hizo dos cambios y en cambio el entrenador de Brasil hizo cinco no entonces eh, ¿por qué hizo esto? si además su equipo estaba llevando el peso del partido y, y cargando y y cansándose mucho, ¿no? Con tantas, con tanta lucha y fútbol físico, porque hizo solo dos cambios. Y, y Brasil, bueno, se mantuvo fuerte en defensa, pero le llegó bastante Colombia. Lo que pasa es que tuvieron también sus ocasiones eh, al contragolpe. Gaby Núñez tuvo una muy clara. Eh, eh, no, no se la quiso pasar a, creo que era a Beatriz, pero regateó muy bien Gaby Núñez y chutó, pero no, ahí... La portera de Colombia estuvo bien, ¿no? Giraldo ahí, pues, hizo una buena parada. Luego, Giraldo, a lo largo del partido, fue mejorando y ya no cometió más errores, ¿no? Pero, vamos, es que unos fallos que no, que no se pueden consentir, ¿no? Y, y, bueno, y Brasil, pues, salió con Beatriz arriba, Gaby Núñez, Gaby Portillo, Adaima, Duda y Adrián en el medio campo, Yasmín, Rafael... Tarsiane, Tarsiane, que está... Tarsiane y Rafael son muy buenas centrales, ¿eh? Tarsiane fue... Ha sido campeona con, en Corinthians con de la Copa Libertadores y, y ha hecho también de la Copa América con las chicas de oro de Brasil que os explicamos en los vídeos que ganaban a, a equipos masculinos. Pues Tarsiane también, eh, muy buena defensora. Y, y me hizo gracia Luciana, ¿no? La portera de Brasil que que se la ve un poco tosca, ¿no? Se la ve un poco fondoncilla. Y además parecía que llevara un pijama, ¿no? O sea, parecía de todo menos una portera, ¿no? Y me hizo gracia porque ahora luego estuvo correcta, ¿no? Se anticipó en una ocasión muy clara de Colombia y estuvo bien, ¿no? Por lo que yo recuerdo, no, no le recuerdo ninguna cantada, pero Luciana, pues me hizo gracia la pinta que llevaba, ¿no? También me hizo, me llamó la atención las comentaristas norteamericanas 
y ya en muchos partidos que, que, se, que se parten de risa, ¿no? Eh, no, ent no entiendo, no entiendo el, el inglés, el americano. Sé que no se están burlando, porque no, no, es, no es reírse de eso. No es en ese plan, ¿no? Pero sí que me hace gracia, porque es que había cosas en el partido que realmente hacían gracia, ¿no? Por ejemplo, eh, la árbitra le echaba bronca a una de Colombia o de Brasil y, 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 le, y la jugadora hacía, sí, sí, pero no te hago ni puñetero caso y luego vuelve a hacer volví a hacer falta y de esto también se reían las americanas ¿no? porque se ven las imágenes como la jugadora eh, manda a hacer puñetas al árbitra, no en plan despectivo que le saque tarjeta, pero como diciendo eh, déjame en paz, que yo voy a seguir a mi rollo, ¿no? y hacía gracia ¿no? y, y bueno, pues, pues este fue el partido de, de Colombia eh, eh, se va a poner primera de grupo Brasil bueno, ya lo está y Colombia se la tendrá que jugar, eh, no me acuerdo con quién, pero vamos, que es un equipo asequible y yo creo que pasarán Colombia y Brasil, ¿vale? Y respecto a, a México, Estados Unidos, el gran partidazo que se viene aquí en España, mañana lunes a la madrugada, a las 4 de la mañana, pues me tocará sufrir, pegarme una buena siesta o lo que sea, y ir y, y ver... Y, y, y verlo, porque esto, esto tengo que verlo yo en directo. Entonces, bueno, es un partido muy difícil. Eh, no sé si Camberros han dicho que es baja o, o no sé qué ha pasado. No, no me he enterado muy bien. Pero bueno, eh, México llega con todo lo que puede. No llega mal. Eh, pensemos que no tienen seis puntos por un solo penalti fallado contra Argentina, pero sí que es cierto que Estados Unidos vapuleó a Argentina, aunque al principio la cosa estuvo igualada y Argentina pudo adelantarse. ¿Qué hubiera pasado, no? Si se llegan a adelantar. Eh, pero la cuestión es que Estados Unidos pues es muy difícil, es una selección muy difícil, juegan en, juegan en su casa y tal, ¿no? Esta noche, a las 11, sí que podré ver el Canadá me parece que es el Canadá-Paraguay, que es otro partido muy interesante, os lo recomiendo porque vamos a ver a Canadá, eh, porque Paraguay eh, también ganó su partido y puede plantarle cara a Canadá, ¿no? Puede ser un partido interesante, ¿vale? Entonces lo veremos ahí y, y también promete ser un partido entretenido. Eh, se vio más gente ya en las gradas, en el Colombia-Brasil, Colombia menos mal, y bueno... Eh, lo que os decía de México contra Estados Unidos, eh, pues lo que dijimos, ¿no? Esperemos que México salga con todo, que jueguen con mucha calma, porque así su fútbol técnico pues va a estar ahí. Y vemos que de todas las que hemos visto, eh, pues la, las que juegan más técnicas pues son México, Colombia y Brasil de, descaradamente juegan físico y defensivo. Eh, Argentina, pues por supuesto. Yo creo que yo creo que México, si no me equivoco, ya están clasificadas para la siguiente ronda, ¿vale? Porque llevan cuatro puntos. Eh, Argentina lleva cero, no lleva lleva un punto. Ah, bueno, espero es verdad que empataron con. Vale, sí, empataron con. Sí, empataron con con México, vale. Argentina lleva un punto. México lleva 4, eh, Estados Unidos lleva 6, vale, digamos que en el peor de los casos pierde México con Estados Unidos y gana Argentina. Sí, pero eh, ahora mi pregunta es, ¿el gol a veráis contaría? Porque, eh, claro, eh, Argentina tendría que meter 9 goles, creo, sí, debería meter 9 goles para superar a Colombia, ay, a Colombia, a México en el gol a veráis. Mira, este dato no, no lo tengo seguro, pero no está clasificada, es verdad. Pensaba que México ya estaba clasificada, pero no, es verdad, ya lo hubieran dicho. Pero, claro, tendría Argentina que, que ganarle 9 a 0 a República Dominicana, ¿no? Creo. Eh, y con un empate, México pasa a la siguiente ronda, ¿vale? No sería, 
no sería catastrófico empatar con Estados Unidos, ni mucho menos. Eh, pero claro, eh, insisto, si alguien le puede ganar a Estados Unidos en su casa ahora mismo, es, es México, que también, por lo que me dice José Ibarra y, otra, y otros usuarios, y otros visitantes o suscriptores, eh, viene con bajas importantes, sobre todo tres goleadoras muy importantes, pero bueno, con todo y con eso tiene muy buen equipo. Y yo, de verdad, eh, mantendría la banda con Jaquelino Valle y Luna, porque me pareció, me parecen las dos maravillosas jugadoras que se entienden muy bien. Y el otro día, eh, bueno, fue 8-0, pero jugaron bastante bien y se entendieron, ¿no? Y, y por esa banda le podemos hacer daño a Estados Unidos, ¿vale? Porque por esa banda estaría ni, no estarían ni Alex Morgan, ni Trinity, entiendo yo o creo recordar, entonces no las defensas no estarían tan pendientes del, del ala de defender el, el ala derecha, ¿no? y entonces tanto Luna como Jacqueline que son máquinas y pueden tirar desde lejos, podrían entrar, entrar o aproximarse y meterle un, un buen chicharro a Estados Unidos ¿no? Ahí podríamos tener cierta ventaja, ¿vale? Pero bueno, hay que mirarlo bien y hay que ver al final qué, qué, qué va a salir, ¿no? Quiénes van a salir. Pero bueno, Canadá también tiene muy, un montón de muy buenas jugadoras y, y técnicas. Eh, pero bueno, en el Mundial recuerdo que ganaron a República de Irlanda, perdieron 4-0 con Australia y bueno, es... Es otra selección a tener en cuenta, ¿no? Pero creo que Canadá y México son las selecciones que he visto en esta Copa de Oro que más fútbol técnico tienen y más van a jugar a fútbol y a atacar más allá de defender y el fútbol físico que practican tanto Colombia como Brasil como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver cómo acaba y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y... Y bueno, yo, yo creo y espero que pasarán todas las favoritas, ¿vale? Tanto Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y supongo que Paraguay, ¿no? Eh, bueno, yo creo que pasarán todas, así que tendremos unos partidazos de la hostia también, ¿no? Y, y en otro vídeo, pues os voy a comentar en profundidad el España-Francia, que será la final, ¿no? Eh, os lo voy a comentar porque también es muy interesante pero bueno, hemos zanjado esto y nada, mañana a las 4 de la mañana a madrugar a apoyar a México a analizar y vivir su fútbol porque es tipo Barça, tipo selección española es filosofía cruz y se va a enfrentar pues a, a Estados Unidos ¿no? que es la gran favorita y bueno, ahí tiene toda su historia toda su tradición, ahora no es tan tan fuertes como antaño, pero siguen siendo fuertes, ¿vale? Y bueno, ha vuelto Alex Morgan y todo el rollo, con muchas ganas de ver este partidazo. Pues nada, ya lo contaremos.